ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாள் கேச்சு லைவ் வரும் அண்ட் சாரி கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால லைவ் வர முடியல அண்ட் நிறைய பேர் லைவ் வரணும்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஸோ இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் முன்னாடி ஸ்டேட்டஸ்லேயும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி டேப்லேயும் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் அடிக்கடி நம்ம ஸ்டேட்டஸ்ன்ட்டு ஒன்று வரும் யூடியூப் ஆப் அப்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்னு ஒன்று வரும் யூடியூப்லேயும் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாருக்கும் போயிட்டுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் பேசுகிறது கேட்குதா ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் நான் பேசுகிறது கேட்குதா ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் டென் மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் எப்படி ஃப்ரைடே நைட் போய் காய்ச்சிட்ருக்கு ஹாய் சுகன்யா மேடம் நான் நம்ம குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க ஹாய் ஹரி எப்படி இருக்கீங்க அண்டு மோனிக்க ஹாய் சையத் ஹாய் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம் ஆடியோ வீடியோ க்ளார கிளியராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இப்போது என்னோட வீட்டில் காய்ச்சிட்ருக்கிற இந்த புடலங்காயை பற்றி கட்டுறேன் ஆக்சுவலி ஃப்ளாஷ் ரொம்ப ஓவராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே டச் பண்ண வேணான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக ஃப்ளாஷ் போகிறதுனால அது தெரியல அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டேன் ஹாய் எல்லாருக்கும் ஹாய் சவிதா மேடம் ஹாய் ஸ்ரீஹரி எப்படி இருக்கீங்க அண்ட் ஐ விஷ் யூ அட்வான்ஸ் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் பார்த்துட்டு ஓ மேரேஜ் முடிஞ்சிடுச்சா ஹரி ஐ எம் ஸோ சாரி மறந்துட்டேன் ஐ மீன் ஆக்சுவலி மொபைல் ஃபார்மட் பண்ணுறதுனால அது சரியாக எனக்கு அந்த இது நோட்டிஃபிகேஷன் என்னால் பார்க்க முடியல ஐ மீன் நான் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் ஸ்ரீஹரி ஐ திங்க் நான் முன்னாடி இதுக்கப்புறம் தான் வரப்போகுதுன்னு நினச்சிருந்தேன் ஐ எம் ரியலி சாரி ஸ்ரீஹரி சாரி 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 ஸோ மச் அண்ட் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் ஹாய் ஷரண்யா பிரபு மேடம் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஸ்ரீஹரி So, I'm sorry, I'm really sorry, uh, forgot you yeah. are. And uh, hi Kalesh Shelby Madam, and uh, hi Sabri, hi Savita. And everyone is like Gordon, and if you look at Gordon, you can tell me about the first time. And if you look at the first time, there is a lot of problems. There is a lot of problems. There is a lot of problems. If you look at the community shop, you can see that 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 you can see that. So, I don't know. ஓகே இயற்கைக்குன்னு சில அதை கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் பூச்செடிகள் வந்து ரொம்ப டேஜாச்சுன்னா நம்ம தேவைகளுக்கு தேவை ஏன்னா காய்கறி செடிகள் சாப்பிட்டு போட்டுன்னு விடலாம் பட் ஆனால் ஒரு ஃபன்னுக்காக எல்லாத்தையும் பூவெல்லாம் பிச்சு பிச்சு போட்டுருதுங்க அதனால் பூச்செடிகள் வந்து ரோஜா செடி மோஸ்ட்லி வந்து கீழே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிட்டேன் அண்டு மற்ற செடிகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வச்சுருக்கேன் டெரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சோண்டு இப்போதைக்கு ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீரைகளே வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் பிளான் நித்திய மல்லி மல்லி அதுக்கப்புறம் செம்பருத்தி மட்டும் மேலே வைக்கிற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருக்கேன் அண்ட் எல்லாருக்கும் தோட்டத்தில் எப்படி போயிட்டுருக்கு முடிக்க மேடம் சைப்ரஸ் கிளைம் சீட்ஸ் இல்லை மேடம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் அண்ட் பாவக்காயில் பூ பூக்குது பட் ஆனால் காய் காய்க்க மாட்டேங்குது ஹேண்ட் பாலினேஷன் பண்ணணும் ஹேண்ட் பாலினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேல் ஃப்ளவர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஹேண்ட் பாலினேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அது பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து நிறைய பூச்செடிகள் சாரி பிளேன் க்ராஸ் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன் ஸோ ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படியே பிளேன் க்ராஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சாரி பேசுகிறது கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏபிடி சபரி தேங்க்யூ சபரி ஹாய் மதி தேங்க்யூ தேவியா மேடம் பன்னீர் ரோஸ் லீவ்ஸ் நிறையா வருது ஓகே நீங்கள் ப்ரூன் பண்ணுங்கள் ஷர்மி மேடம் ப்ரூன் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வரும் பூக்கள் வந்து அடிக்கடி நீங்கள் ப்ரூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் பேக் டு ஓல்டு கொஷின் பாவக்காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் பாலினேஷன் பண்ணலாம் எப்படி நான் வந்து ஹேண்ட் பாலினேஷன் பண்ணுறதுன்னு தக்காளி செடி காட்டியிருப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் வந்து பாவக்காய் செடிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா பூக்கள் நிறையா வைங்க தோட்டத்தில் பூக்கள் இருக்கணும் வண்டுகள் நிறையா வரணும் தேனிகள் நிறையா வரணும் அப்போ தான் மகரந்த சேர்க்கை நடந்து காய் வரும் இல்லைனா பூ பூத்து பூத்து கொட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இயற்கையாக நடக்கணும் அப்படின்னா நிறையா பூச்செடி வாங்கி வைங்க எல்லோ கலரில் இருக்கிற பூச்செடியாக பார்த்து வாங்கி வைங்க அது ஓரளவுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா 
ஹாய் சாவித்ரா மேடம் சாவித்ரி மேடம் ஸோ சாவித்ரி மேடம் சுகன்யா மேடம்லாம் நம்ம குரூப்பில் இருக்காங்க டெலிகிராம் குரூப்பில் ஸோ நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணணுன்னா டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் எல்லா ரீசெண்ட் வீடியோலையும் வந்து லிங்க் இருக்கும் அந்த இன்வைட் லிங்க் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ராஜேஷ் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ வெள்ளை கரசலாங்கனி கீரை விதை கிடைக்குமா உங்களிடம் ஆக்சுவலி கொஞ்சோண்டு இருக்குது நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிவிட்டு நான் வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இதான் என்னோடய வெள்ளை கரசலாங்கனி கீரை ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விதைகள் விட ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்ட் இங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் விதைகள் நான் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ராஜேஷ் புதுசாக இப்போ தான் வெள்ளை கரசலாங்கனி இருந்துட்டுருக்கு இது ஆக்சுவலி தலை முடிக்கின்னு மட்டும் இல்லைங்க சாப்பிட்லாம் இது கீரை வந்து சமைச்சும் சாப்பிட்லாம் ஸோ இது சமைக்கிறது எப்படி அப்படின்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள் இதுக்கும் ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் ஸோ கரசலாங்கனி சீசன் தவறாமல் எங்கள் வீட்டில் தானாகவே முளைச்சி வந்துடுது அதாவது இந்த ட்ரக் அதை போன வருஷத்துலேருந்து இந்த ட்ரக் வந்து இதுக்குனே விட்டாச்சு ஏன்னா இதிலே வந்து முளைக்கும் முளைச்சதுக்கப்புறம் இதிலே செத்துரும் திருப்பி இந்த விதைகள் இதிலே விழுந்துடும் திருப்பி இதுலேருந்தே வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இது கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் இந்த ட்ரேல ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பராக இருக்குது இருபத்தி நாலு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நாலு பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் என்ன ப்ரோ உங்கள் கொஷின் சபரி ஹவு டு பை சீட்ஸ் ஃப்ரம் யூ சபரி நீங்கள் வெப்சைட் நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணலாம் டபிள்யூ 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 டாட் எஸ்ஏகேஓ டாட் கோ டாட் இன் அதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஷாப்புன்னு இருக்கும் அதில் நீங்கள் போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு கொரியரில் உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் அம் அனுப்புவோம் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைவ்லேருந்து செவன் டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் பட் ஆனால் அவ்வளோ டேஸ் கூட உங்களுக்கு ஆகாது மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ டேஸில் அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அதிகபட்சம் செவன் டேஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆகலாம் கொரியரில் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வெப்சைட் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் அண்டு தலியா பிளான்ஸ் கேர் கண்டிப்பாக மேடம் கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கும் பண்ணுவோம் கரி லீஃப் செழிப்பா வளர ஐடியா சொல்லுங்கள் கரி லீஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கீழே தான் இருக்குது மாடி தோட்டத்தில் நீங்கள் தொட்டியில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் சத்து அதிகமாக தேவை உங்களுக்கு காஞ்ச இலைகள் வச்சு ஒரு உரம் இருக்கும் அந்த உரம் ஒரு இருபது சதவீதமாவது மண்ணில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வளரும் க கரி லீஃப்ஸ் அதாவது கருவாப்பலை சூப்பர் ஆயிஷா மேடம் உங்கள் தோட்டம் வழக்கம் போல் சூப்பராக தான் இருக்கும் அண்ட் அண்ணா மரு மரத்தலை பூவும் பூக்கள காயும் வரலை என்ன பண்ணுறது மாமரத்தில் பூவும் ஆக்சுவலி இது சீசன் இல்லையே சரவண பிரியா ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டு மாமரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு பூவெல்லாம் பூத்து காயெல்லாம் காய்ச்சி முடிச்சிருச்சு இது சீசன் கிடையாது அண்ட் டைம் ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சீசன் அப்போ கண்டிப்பாக பூ பூக்கும் என்ன வெரைட்டி வச்சுருக்குங்கிறது பொறுத்து தான் நான் வச்சுருக்கிறது பங்கனப்பள்ளி அதுக்கப்புறம் ஒட்டு இது ரெண்டுமே இப்போதைக்கு பூக்கள் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் இது சீசன் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் சீசனில் கண்டிப்பாக பூ பூக்கும் ஓகே எந்த விதமான பூச்சின்றதை பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது சதவீத பூச்சிகள் வந்து வேப்பண்ணையிலே வந்து சரியாயிடும் ஆனால் அந்த வேப்பண்ணையில் வந்து தெளிக்கிறதுல நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்ணுற விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குது வேப்பண்ணை வந்து இன்றைக்கி தெளித்த நாளைக்கு ரிசல்ட்டுன்ற மாதிரிலாம் வரவே வராதுங்க ஒன்று ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட நோக்கம் வந்து ஆர்கானிக்காக வந்து ஒரு விஷயத்தை விளை வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்து இன்ஆர்கானிக்காக நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு பண்ணுறவங்க மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து வந்துடாது ஆர்கானிக்காக பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோ ரிசல்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி வேப்பண்ணை கரைசல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும் பூச்சி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி விட ஆடிங்க அப்போ தான் ஓரளவுக்கு ரிசல்ட் வந்து நல்லா வரும் ஓகே அடுத்தது முகமத் ஹாய் சொல்லுங்கள் ஏபிடி சபரி பால கார்த்திக் ஹலோ ஹைப்ரிட் சம்பரத்தி லீவ் கருகுது என்ன பண்ணுறது பால கார்த்திக் ஓகே ஹைப்ரிட் சம்பரத்தி எதை கருகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு மண் வேர்புழுவில் ஏதாவது வேரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாருங்கள் மண்ணை லைட்டாக நோண்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே புடு மாதிரி இல்லை வண்டு மாதிரி ஏதாவது ஓடும் அப்படி ஓடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வேப்பண்ணை சரி வேப்பமுன்னாக்க வந்து கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் ஹாய் விஜய பிரியா தர்ஷன் ஹாய் முப்பத்தஞ்சு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பதினஞ்சு பேர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லோரும் லைக் பண்ணி விட்டு வீடியோவை பாருங்கள் அண்ட் ப்ரோ ஐ எம் கோயிங் டு பை பிளான்ட் ப்ரோ வாட் கேன் ஐ பிரைட் ஃபார் டெரஸ் கார்டன்
மீனா பவி உங்கள் கொஷின் சரிய புரியல திருப்பி கேளுங்க சரவண பிரியா அண்ணா மாம் மரத்தில் பூ பூக்கவே இல்லை என்ன செய்வது இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன சரவண பிரியா உங்களுக்கு தான் ரொம்ப நேரமாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் மாமரத்தை பற்றி நீங்கள் திருப்பி லைவ் போட்டு பாருங்கள் அண்ட் ரோஸ் செடிக்கு டிப்ஸ் ஆகிவோம் ரோஸ் செடிக்கு டிப்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோ போட்டாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ரோஸ் பிளேலிஸ்ட்டுன்ட்டு ஒரு காலமே இருக்கும் அதில் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சினோரியாவில் என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய வீடியோஸ் ரோஸ்க்குன்னு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பிளேலிஸ்ட் நிறைய செக் பண்ணிங்க கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி பிளேலிஸ்ட்டாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அதை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்குது நஞ்சுக்கொட்டை கீரை எங்கே கிடைக்கும் ஜமுனா ஓகே எனக்கு அதை பற்றி நான் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல மேடம் தெரிஞ்சு தெரிய வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேண்ணா கம்யூனிட்டி டேப் ஏதாவது மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சீசனுக்கு கேபேஜ் வந்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்த பொறுத்த இருக்குது கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி சைடில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா கேபேஜ் இப்போயே நீங்கள் வந்து நாத்து போட ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் சென்னை மாதிரி நகரங்கள் வெள்ளூர் அதுக்கப்புறம் மதுரை மாதிரி நகரங்களில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாத இறுதியில் அதாவது செப்டம்பர் மாதத்தை விட நீங்கள் அக்டோபர் ஃபஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக்கில் நீங்கள் வந்து நாற்று போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கே கலர் சாமந்தி வேணும் சூரிய கேட்டிருக்காப்புல இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இல்லை கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் க்ரீப்பர்ஸ்க்கு பந்தல் எப்படி போடுவதுன்னு சொல்லணும் ஓகே க்ரீப்பர்ஸ்க்கு பந்தல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய செட்டப்லாம் கிடையாது இது வந்து நாலு குச்சி நட்டு வச்சு மேலே இது பண்ணது தான் உங்களால் முடியும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா நீங்களாகவே போட்டுடலாம் இந்த கம்பெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூங்கில் கடை பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருக்கும் ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா இந்த மூங்கில்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு இந்த பந்தல் போடுறதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கிட்ட ஆச்சு லேபர் செலவு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு எனக்கு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்டில் இந்த பந்தல் நான் போட்டு முடித்தேன் அண்டு இது டிபெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் வாங்குறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து மெட்டீரியல் நிறையா வாங்கல வீட்டில் இருக்கிற பழைய பைப்பு அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த துடைக்கிறதுக்கு ஒரு முல்ல அந்த ராடு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரீயூசபிள் திங்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத கம்புகள் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் மெட்டீரியல் ஒரு ஒர்க்கு கம்மி பண்ணேன் அண்டு லேபருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் என் தம்பியும் சேர்ந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம் அதனால் லேபரும் ஓரளவுக்கு கம்மியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பந்தல் ஈஸியாக அமைச்சிக்கலாம் ஏதாவது சப்போர்ட்டில் நீங்கள் நாலு குச்சி வச்சுன்னு நீங்கள் ஈஸியாக நட்டுலாம் ஸ்ரீஹரி இஃப் யூ மை ஆர்டர் வரம் ஆமாம் ஸ்ரீஹரி அதாவது எப்படின்னா பிளான்ட் வளரும் போது நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுத்தோன்னா நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு தானே இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் வளருவான்னு பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா பசியில் இருக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமாக வந்து தேடி தேடி சாப்பிடும் போது தான் வந்து நல்லா வளருவாங்க நம்ம வந்து ஈஸியாக ஒரு விஷயத்த கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் மந்த நிலையில் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பிளான்ட்டு சில நேரத்தில் ஆயிடும் எல்லா நேரத்துலையும் எப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில நேரத்தில் அந்த மாதிரி ஆயிடும் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பாடு கொடுத்துட்டோம் இல்லை ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டைம் ஆனதுக்கப்புறம் இதுவாகிடும் உரம் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்காதீங்க நம்ம நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்ணுற விஷயம் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராக பிளான்ட் மேலே கேர் பண்ணி அந்த கேரிங்லே வந்து பிளான்ட்டை வந்து சாகடிக்கிறது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுங்க அண்டு தேவைப்படும் போது கொடுங்க அது கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு செடியில் வந்து நல்ல பலன் கொடுக்கும் அண்டு ஹைபிஸ்கஸ் அண்ட் நித்தியமல்லிக்கு கொஞ்சம் சீசன் டல்லாக இருக்கலாம் சென்னை மாதிரி நகரங்களில் பட் ஆனால் பாருங்கள் ஆக்சுவலி என்னோட ஹைபிஸ்கஸ் வந்து கொஞ்சம் டல் ஆகிட்டு இப்போ திருப்பி நிறையா பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நீங்கள் ரீசெண்டாக நிறையா போஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா என்னோடய செம்பருத்தி செடியில் எவ்வளோ மொட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் நாளைக்கு பூக்க போகிற பூ அண்டு இது இந்த இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் சம்பிரத்தி இது வந்து அடுக்கு சம்பிரத்தி இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோ அடுக்கு சம்பிரத்தி இது பிங்க் கலரில் இருக்கிற சம்பிரத்தி இதெல்லாமே எவ்வளோ முட்டுவது இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது பிங்க் சம்பிரத்தி அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் நடுவில்
சார் என்ன விதை வெண்டை செடி லீவ்ஸ் ஃபுல்லாக ஒயிட் லைன்ஸ் இருக்குது ஒயிட் லைன்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றாங்க ஒயிட் லைன்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லீஃப் மைனர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து முட்டை பெயின் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அந்த டிசீஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் வெள்ளை கலரில் கோடு மாதிரி அப்படியே வந்து அப்படியே வளைஞ்சு 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 கோடு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் பெருசாக எதுவும் கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை வேப்பனை கூட நீங்கள் அடிக்கணும்னு தவ அவசியம் இல்லை வீட்டில் சமையலுக்கு இருக்கும்ல அந்த எண்ணெயை நீங்கள் கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் தண்ணியில் வந்து அந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் எம்எல் நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணியை ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து அந்த ஃபைவ் எம்எல் தண்ணி குக்கிங் ஆயிலாக இருக்கலாம் இல்லை கோகோனட் ஆயிலாக இருக்கலாம் அதை ஊற்றிட்டு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ட்ராப்ஸ் வந்து சோப் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெயும் தண்ணியும் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது அந்த சோப் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஆக்சுவலி இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயும் தண்ணியும் கலந்து அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்கல்ல அது வந்து அந்த பூச்சி இருக்கும் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அந்த பூச்சி மேலே பட்டு அது வந்து சுவாசிக்கிறதே அது ஒரு துவாரங்கள் மூலமாக அந்த துவாரங்களை வந்து அதை அடைச்சிடும் ஸோ அடைக்கும் போது அந்த பூச்சியோட ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு அவங்க சால்வ் ஆகிடும் உங்களுக்கு செடி தப்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மெக்கானிசம் ஸோ இந்த வெள்ளை கலரில் கூடு கூட இருக்கிறதுக்கு அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா ரிசல்ட் வரும் ஹாய் சாந்தா ஓகே பாட்டில் என்ன பாட் இல சோகோ பூச்சி இருக்குது மஞ்சுநாதன் உங்கள் கேள்வி சரியாக புரியலை திருப்பி கேளுங்க ஓகே யோகி சர்விஷ் மை பிட்டர் குரூப் பிளான்ட் ஆர் ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் ஹைட் பட் ஸ்டில் தே ஆர் ட்ரைங் அப் வை ஓல்டு லீவ்ஸ் வில் ட்ரை அப் யோகி அண்ட் நியூ லீவ்ஸ் வில் கம் அண்ட் டோன்ட் வெரி இட் வில் ப்ளூம் சூன் அண்ட் யூ கெட் அ விச் இஸ் சூன் ஏபிடி சபரி ஹவு டு புட் தட் ப்ரூ ப்ரோ நீங்கள் ஆக்சுவலி முன்னாடியே கேட்டுட்டு இப்போ திடீர்னு கேட்குறீங்க நடுவில் நிறைய கேள்வி படிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் தெளிவாக கேளுங்க அப்போ தான் வந்து பதில் சொல்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் பத்மஸ்ரீ எல் ஜாதி மல்லி செடியில் லீவ்ஸ் நுனி கருகி போகுது என்ன பண்ணுறது ஓகே என்னோடய ஜாதி மல்லி செடியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதுக்கு நம்ம பதில் பார்க்கலாம் இதில் நுனி கருகி போகிறதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட் டிசீஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குங்க இது என்னோடய ஜாதி மல்லி செடி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நுனிக்கருகள் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரஸ்ட் டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒன்றும் பெரிய அந்தளவுக்கு ஒரு கொடூரமான நோயின்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப பரவ விடாமல் நம்ம தடுக்கணும் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நுனியில் வந்து இந்த மாதிரி துருப்பிடிச்சு போயிடுச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு நிம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க அது நல்லது இதே மாதிரி சில நேரத்தில் வந்து டேமேஜ் ஆச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து இது ஆகும் அதுக்கும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இது ரொம்ப கவலைப்படுற வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ட்ரையாக இருக்கிறது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாளில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஓகே சார் புடலை புடவியில் பூ உதிரிக்கிறது இலை மஞ்சளாக்கிறது என்ன செய்வது ஓகே புடலையில் தான் ஓகே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்குன்னு நினைக்கிறேன் பூ உதிரிக்கிறது இலை மஞ்சளாக இருக்கிறது பூ உதிர்றதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உரம் நல்லா வைங்க உங்களுக்கு உரம் அதிகமாக உங்களுக்கு உரம் தேவையான அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பூ கொட்டலாம் அதேமாதிரி மகரந்த சேர்க்கை சரியாக நடக்கலனாலும் உங்களுக்கு பூ கொட்டலாம் நிறைய பூச்செடிகள் வாங்கி வைங்க எல்லோ கலரில் இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் எல்லோ கலர் செம்பருத்தி அதுக்கப்புறம் சாமந்தி அந்த மாதிரி பூக்கள்லாம் வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கி வைங்க ஓரளவுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து வரும் அண்ட் ஹவு மச் ப்ரோ யூ கெட் மணி அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி வந்து யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறது என்ன பண்ணுறது அது எல்லாமே நம்ம டெக் சேனலில் வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம டெக்னிக்கல் சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம டெக்னிக்கல் சேனல் நேம் வந்து டெக் சத்ரியன்ஸ் ஸோ அதை பற்றி நான் விவரங்கள்லாம் அதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஆனால் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சீசனுக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம் பூ காணும் பூக்கவே இல்லை மேடம் மாமரம் செடி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எலுமிச்சை செடியெல்லாம் என்ன வெரைட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும் எதில் வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒரு ஒரே வார்த்தையில் நான் வந்து இதனால தான் அதனால தான் சொல்லிட முடியாது யாராலையும் அப்படி சொல்லிட முடியாது ஸோ செடியை பார்க்கணும் உங்களுக்கு செடியில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு நாலு வருஷங்கிறதுலாம் வந்து உங்களுக்கு மரம் வளர்கிறதுக்கு
பூ பெருசாக பூ கொடுத்துக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லைங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபெர்டிலைசர் சொல்லியிருப்பேன் என்பி கேக்குன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து வாழைப்பழ தோல்லாம் நீங்கள் வந்து அரைச்சி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கெலாம் வந்து வாழைப்பழ தோல்லே மூணு வகை வகையான உரங்கள் வந்து கொடுக்க முடியும் அது மூணுத்தையுமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் வந்து பிளேஸில் பனானா ஃபெர்டிலைசர்ஸ்னே இருக்கும் வாழைப்பழ ஃபெர்டிலைசர்னே இருக்கும் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதில் மூணு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஃபெர்டிலைசர்லாம் கொடுத்துருவாங்க நல்ல பெருசாக பூக்கும் வெற்றிலை லீஃப் பெருசாக ஆகிறதுக்கா அதுவும் ஒரு பெரிய வீடியோவை கொடுத்துருக்கேன் வெத்தலை கொடி கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி கூட ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் வெத்தலை கொடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்ரஜன் சத்து அதிகமாக தேவைப்படும் இதெல்லாம் வந்து லீஃப் இதெல்லாம் பெருசாகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெத்தலை கொடியில் நீங்கள் காஞ்ச இலைகள் நீங்கள் ஓரளவுக்கு கொடுங்க காஞ்ச இலைகள் மக்கண இலைகள்லேருந்து ஏற்படுத்துகிற உரங்கள் ஓரளவுக்கு கொடுங்க அது ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குங்க உரம்னு பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் உரம் எது தெரியுமா காஞ்ச இலையிலேருந்து வர்றதும் மாட்டு சாணத்துலேருந்து வர்றது தான் இதுதான் மோஸ்ட்லி இரு எல்லா உரமுமே நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெர்மி கம்போஸ்ட் எதுலேருந்து வரும் மாட்டு சாணத்துலேருந்து வரும் தொழு உரம் எதுலேருந்து வரும் மாட்டு சாணத்துலேருந்து வரும் அதுக்கப்புறம் கவுட் ஐ மீன் நான் நார்மலாகவே வந்து பஞ்சகாவியம் வந்து உங்களுக்கு மாட்டு சாணம் கோமியம் பால் தயிர் அதுலேருந்து பேஸ் பண்ணி வர்றது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற ஃபெர்டிலைசர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோலியர் ஸ்ப்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இலைகள் உழாமல் இருக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி உரங்கள் வந்து ஒன்று இலையிலேருந்து வர்றது காஞ்ச இலையிலேருந்து வர்றது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாட்டு சாணத்துலேருந்து வர்றது இதுதான் ரொம்ப சூப்பரான உரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மளிகை பிளான் கக்கி உங்கள் வீட்டில் ஜாதி மல்லி பிளான்ட் லைவில் கிடக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி காட்டியிருந்தேன் பாருங்கள் லைவ் திரும்பி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் ரோஸ் கட்டிங்ஸ் வளர்ந்துருச்சா ஆ அனுப்பிரியா கண்டிப்பாக அது பற்றின ஆக்சுவலி அந்த ரோஸ் கட்டிங்ஸ் வந்து கீழே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த செடியை ரோஸ் எல்லாத்தையுமே கீழே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு அது நாளைக்கு நான் கம்யூனிட்டி டேபில் நான் போட்டு காட்டுறேன் அது ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு இருக்கு அது வேர் பிடிச்சிச்சா இல்லையான்னு தெரியல ஏன்னா நோண்டிலாம் இன்னும் பார்க்கல ஆனால் அது அப்படியே இருக்கு வச்ச மாதிரியே அப்படியே இருக்கு நான் உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் இல்லைன்னா வந்து கம்யூனிட்டி டேபில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் அண்ட் நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தினீங்க அது ஆக்சுவலி ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அனுப்பிரியா ஸோ நம்ம வீடியோ ரெகுலராக பார்த்துட்டு கேட்குறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் சபரி ப்ரோ ஃபார் மை ஹைபஸ்கஸ் ப்ரோ அதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரமாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஹைபஸ்கஸ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாகிட்டு திருப்பி வரும் கவலைப்படாதீங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சீசன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணி விடுங்க ப்ரூன் பண்ணி விடுங்க தேவையில்லாத கலைகள்லாம் ப்ரூன் பண்ணி விடுங்க திருப்பி வந்து புதுசாக துளிர் முளைச்சி திருப்பி வரும் ஸோ அப்போ வந்து செடி வந்து திருப்பி நல்லா ஒரு பூக்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரண்டை நல்லா வளர ஐடியா சொல்லுங்கள் பிரண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வளரும் எனக்கு காடு மாதிரி வளர்ந்துட்ருக்கு ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்தளவுக்கு பிரண்டை வந்து வந்துட்டுருக்கு இங்கே மட்டும் இல்லை நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல வச்சிட்ருக்கேன் பிரண்டை நல்லா வளர்கிறதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக நான் எதுவும் பண்ணல உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் வச்சதோட சரி உரம் கூட பெருசாக நான் எதுவும் வச்சது கிடையாது பிரண்டைக்கெலாம் பட் ஆனால் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறது அப்படின்னா மற்ற செடிகளுக்கு கொடுக்கும் போது சாதாரணமாக கொடுக்குற உரங்கள் தான் பஞ்சகாவியம் ஊற்றுவேன் பஞ்சகாவியம் வந்து எல்லா செடிகளுக்கும் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுக்கும் போது இதுக்கும் கொஞ்சம் கொடுப்பேன் அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மண்புழு உரம் தான் ஆட் பண்ணி விடுங்க அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்ல சத்துக்கள் கொடுக்கும் அதே மாதிரி வந்து களை செடிகள்லாம் இருந்தால் பிடுங்கி விடுங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய களை செடிகள்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பிடுங்கணும் இது உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது எல்லா சத்துக்களும் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதனால் வந்து தனியாக ஒரு தொட்டியில் பிரண்டை வச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்கும் முப்பத்தெட்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முப்பத்தி இருபத்தி மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இருபத்தி நாலு பேர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணி சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பாருங்கள் ஸ்ரீதர் முரளி ஹாய் அண்ணா உங்கள் ஷாப்பில் ஃப்ளவர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்கா ஆக்சுவலி ஷாப் மாதிரி இல்லைங்க ஆன்லைனில் தான் இப்போதைக்கு செல் பண்ணிகிட்ருக்கா வெப்சைட்டில் இப்போதைக்கு ஃப்ளவர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் எதுவும் கிடையாது அண்ட் ஃப்ளவர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரம் நிறைய ப்ராடக
பூ பூக்க மாட்டேன் இப்போ செடியில் இலை இருக்குது ஆனால் பூ பூக்க மாட்டேங்குதுன்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் கேள்வி நான் பூ இலை இருந்துச்சுன்னா மட்டும் பூ பூக்குன்ற அதை தான் இல்லை மேடம் வந்து செடி ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு செடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சது இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் வந்து உரம் இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து வேறு ஒரு ஏரியாவில் இருப்பாங்க இப்போ வந்து நல்ல ஒரு கிளைமேட் வந்து நார்மலாக இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்காது அவங்களுக்குலாம் செடி வச்சாலே வந்துடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாவித்ரி மேடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பெங்களூரில் இருக்காங்க அவங்க பால்கனியில் தான் வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலி நிறையா நம்ம கம்யூனிட்டி டேபிள்லாம் நிறைய அவங்களோட ஃபோட்டோ சிலமே போட்டிருப்போம் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எந்த பூ வச்சாலுமே டக்குன்னு பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி அவங்களுக்கு பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிளைமேட் அந்தளவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ரீசன் நமக்கு இங்கே சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நல்ல வெயில் அடிக்கும் டக்குன்னு மழை பெய்யும் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு கிளைமேட் அந்தளவுக்கு ஸ்டேபிள்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் அதுக்காக ஒஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது அண்ட் அதனால தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் செம்பரத்திக்கு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் சீசன் நார்மலாக ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து அது சரியாயிடும் சவிதா ஓகே ரவி ரேட் இஸ் டிஸ்ட்ராய்டு த பிளான்ட் கண்டிப்பாக எலி பிரச்சனை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எலிப்புரி வச்சு அதை தூக்கி எங்கேயாவது கொண்டு போய் விட்டுருங்க அதுதான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அண்டு எலியை போய் நம்ம எலி கூட போராடி நம்ம செடியை காப்பாற்ற முடியாது முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை இங்கே வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வலைகளில் ஏதாவது போட்டு விடுங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வலைகளை ஏதாவது போட்டு விட்டிங்கன்னா எலி வந்து ஓரளவுக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ அதை தான் பெஸ்ட்டு நான் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவரை செடியில் ஃபுல்லாக பூச்சி வந்துருச்சு அவரை செடியில் அஸ்வினி பூச்சி நிறைய வரும் ரீசெண்டாக அஸ்வினி பூச்சிக்கு வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பத்மஸ்ரீ எல்லாம் அவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் கவலைப்படாதீங்க கலைவாணி வாசன் முல்லை செடி நல்ல பெருசாக செடியாக வளர்ந்து என்ன செய்ய வேண்டும் எட்டு மந்த் மந்த்ஸ் செடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை வருஷம் செடி இது வந்து நித்யா நித்திய முல்லை இல்லை நித்திய மல்லின்னு சொல்லுவாங்க முல்லை செடின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது நானும் ஸ்டார்டிங்கில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது நித்திய மல்லி இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் முல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து முல்லை மாதிரி இருக்கும் முதல்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மல்லி செடி இருக்குது இது நித்திய மல்லி வந்து கொடி மாதிரி பாடுறோம் முல்லை வந்து புதர் மாதிரியும் இருக்கும் ஜாதி மல்லியும் கிட்டத்தட்ட புதர் மாதிரியும் வரும் இல்லை கொடி மாதிரியும் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒரு கேட்டகரியில் இருக்குது குண்டு மல்லி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து டபுள் அடுக்கு மல்லி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் மல்லி செடி இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா உரங்கள் வைங்க அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நல்லா வந்து கொடி அதுக்கப்புறம் இலைகள் எல்லாமே வந்து படுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் பூக்கள் பூக்கும் எனக்கெலாம் இது ரொம்ப டைம் ஆச்சு இது வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் எனக்கு வர்றதுக்கே இன்னும் நிறைய பூக்கள் இருக்கு ஆக்சுவலி பறிச்சாச்சு பறித்து கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லாம் எனக்கு வர்றதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக தான் ஆச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா உங்களுக்கு கொடியெல்லாம் படுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கொடி எந்தளவுக்கு நல்லா ஹார்டாக இருக்குது ஸோ இந்தளவுக்குலாம் டைம் ஆகும் அதை வளர்ந்ததுக்கு வந்தால் உங்களுக்கு வந்து நல்லா பலன் கொடுக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் சீத்தாப்பழம் மரத்தில் பூ பூத்து காய் பிஞ்சு இல்லை மேடம் உங்களுக்கு மரத்துக்கு பற்றின நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் மரத்துக்குன்ட்டு இருக்கும் அதில் போய் பாருங்கள் எந்த சீட்ஸ் பா ப்ரோ சரவணன் நிதிஷ் ஓகே ஜாதி மல்லி பிளான்ட் எப்படி பதியம் பண்ணுவது லைவில் வீடியோ காமிங்க லைவில் வந்து வீடியோ காட்டணும்னா ஓகே பண்ணிடலாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு ஜாதி மல்லின்னு மட்டும் இல்லை எந்த மல்லியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பதியம் பண்ணுறதுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மல்லி எடுத்துக்கோங்க இது ஏர் லேயரிங் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க லைட்டாக நீங்கள் ஸ்க்ராச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு ஒரு தொட்டியில் நீங்கள் வந்து அப்படியே உள்ள அப்படியே மடிச்சுட்டு மேலே மண் போட்டு மூடிடுங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேர்கள் விட ஆரம்பிச்சிடும் வேர்கள் விட்டதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த கட் பண்ணி விட்டுருங்க இது தனி செடி அது தனி செடியாக இருந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து பதியம் போடுற மெத்தட் இது டீட்டெயில்டாக வந்து ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ரீசெண்டாக அதில் கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம்
பொமங்கிரேட் பிளான்ட் பூ வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா புளிச்ச மோர் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி தேமூர் கரைசல் ஓரளவுக்கு தெளிங்க ஓரளவுக்கு அமிலத்தன்மை நேச்சுரல் ஆகிட்டு பூக்கள் நல்லா போக்கும் ஏகே கிராமர் ஹாய் அண்ணா ஆகாஷ் டு யூ ரிமெம்பர் மீ கண்டிப்பாக ஆகாஷ் நம்ம குரூப்பில் தான் நீங்கள் கலக்குறீங்களே உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா ஹாய் ஹனு பிரியா ஐ எம் வெயிட்டிங் டு சி தட் ஐ ஹாவ் ட்ரைட் தட் ரோஸ் கட்டிங்ஸ் பட் ஐ டிஸ்டன்ட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் மீ மேபி அனுப்ரியா மண்கலவை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணது வெறும் கம்போஸ்ட் மட்டும்தான் வெறும் வெர்மி கம்போஸ்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணேன் அண்ட் அது ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துருச்சு அது அதுக்கப்புறம் டக்குன்ட்டு இன்னொரு ரோஸ் பிளான்ட் கூட அது பக்கத்துலேயே வச்சுட்டேன் நான் ஓரளவுக்கு அது நல்லா தான் வருது உங்களுக்கு நாளைக்கு நான் அப்டேட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் அது சூப்பராக வருது மளிகை செடியில் இலை கருப்பாக இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் இலை கருப்பாக வந்து கோடு கோடாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பூச்சி தாக்குதல் தான் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் வேப்பனை கரைசல் தெரியுங்க ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் ஹாய் ல லலிதா ஓகே சார் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள் ஃபோன் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜில் இருக்கும் பாருங்கள் இல்லைனா போர்ட் செக்ஷனில் தான் இருக்கலாம் பஞ்சகாவியம் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா நர்சரிலையும் கிடைக்கும் பஞ்சகாவியம் மூணு நம்பரெலாம் ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் ஓகே பானுப்ரி ஓகே ராமர் மல்லி செடி வாங்கி பத்து நாள் பிறகு பாட்டில் வைத்தேன் லீவ்ஸ் எல்லாமே காய்ந்து போகிறது ஓட்டுடும் ஏன் அப்படி ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேருக்கு கேட்குற ஒரு கொஷின் செடி மாற்றி வச்சோடனே எனக்கு வந்து கருகுது செடி ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்குன்னு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வேரோடு பிடிங்கி எடுத்துகிட்டு போய் வேறு இடத்துல வச்ச எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அந்த செடிகளுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து உயிர் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வச்ச எப்படி இருக்கும் ஒரு கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு ஒரு மனுஷன் திருப்பி வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் செடிகளுக்குமே அது செத்து சாக அடிச்சுட்டு திருப்பி அது உயிர் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த பேசிக்கை நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிடும் வேர்லேருந்து எடுத்துட்டிங்கனாலே உயிர் சக்தி நம்ம எடுத்தாச்சு அது எடுத்து திருப்பி இன்னொரு இடத்துல வைக்கும் போது அது புது சுச்சுவேஷனுக்கு புது இடத்துக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாறிக்கணும் சில செடிகள் மாறும் சில செடிகள் மாறாமல் இருக்கும் இது இயற்கை இது எதுவும் பண்ண முடியாது அண்டு கண்டிப்பாக வரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சில செடிகள்லாம் ஷாக்கில் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பயந்துடும் செடி பயந்து போய் அந்த இலைகள்லாம் விட்டுரும் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் நார்மல் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது ட்ரான்ஸ்பிளேட் ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ அதை கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்மியானதுக்கு அப்புறம் செடி திருப்பி நார்மலாக ஆகிடும் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ்க்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு மாதமாவது கண்டிப்பாக ஆகும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் செடி ஓரளவுக்கு திரும்பி நார்மல் நிலைமையில் வந்துடும் பத்மஸ்ரீ மேடம் அது வந்து நார்மல் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை சுருட்டல் நோய் வந்து லீஃப் கர்லிங்கு இன் சில்லி பிளான்ட்டுங்கிறதெல்லாம் நார்மல் தான் இதுக்கு நீங்கள் வந்து புளிச்ச மோர் நல்லா தெளிக்கலாம் இது நிறைய வீடியோ போடணிருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கு நீங்கள் நம்ம வீடியோஸ்லாம் எப்படி சர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன் பாருங்கள் புளிச்ச மீன் இலை சுருட்டல் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து சக்தி வேலு ஆர்கானிக்னு அடிச்சிங்கன்னா என்னென்ன ரேஷியோவில் எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அதேமாரி உங்கள் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் சக்தி வேலு ஆர்கானிக்னு அடிச்சிங்கனாலே அதுக்கு ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி டூ பேர் பார்க்குறீங்க பட் ஆனால் தேர்ட்டி ஃபைவ் லைக்ஸ் தான் வந்துருக்கு ஸோ லைக் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிட்டர் க்ரௌண்ட் பிளான்ட் இன்செக்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கள் ஜென்ரலாக நான் இப்போ எப்படி ப்ரோ சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து எல்லோ கலரில் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாவக்காய் செடியில் எல்லோ கலரில் வரும் எல்லோ கலரில் ஒரு பூச்சி மாதிரி நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது வந்து உங்களுக்கு பாவக்காய்க்குள்ளே போய் ப்ராப்ளம் ஒன்று இதுக்கெலாம் நியூ ஆயில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புளி வரும் பச்சை கலரில் இருக்கும் செடியோட செடியாக அதுக்கெலாம் த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் ரோஸ் பெருசாக டிப்ஸ் கண்டிப்பாக ரோஸ் பெருசாகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து டீ டிகாஷன் தண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெருசாகும் இன்னும் வரலை வெத்தலை வெளி செடியில் வந்து கிழங்கு இன்னும் வரலை ஆக்சுவலி இப்போ மாடியில் போட்டதை விட கீழே நாங்கள் வந்து விதைச்சிருக்கோம் கீழே வந்து மாடிக்கே வந்துடும் போல் இருக்குது அந்த கொடி ஸோ அந்த கொடி வந்து இன்னும் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு அந்த சைடு தான் வரும் கீழே போட்டிருக்கோம் அந்த சைடில் போட்டிருக்கேன் அங்கேருந்து மேலே வரும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்
பஞ்சகாவிய மேங்க கிடைக்கும் ட்ரிப்பு தான் சொன்னேன் பாருங்கள் திருப்பி அண்ட் ரோஸ் செடியில் இலை பழுப்பாக இருக்கிறது கம்ப்ளீட் கருப்புள்ளிகள் இருக்கிறது என்ன ரெமெடி கரும்புள்ளி சீஸ் தான் உங்களுக்கு அதுக்கு நீங்கள் வந்து நல்ல நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அது ஒரு அளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் நீம் ஆயிலில் மட்டுமே ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமே நீம் ஆயில் மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்காதீங்க பூங்க இலையிலேருந்து பண்ணுற அந்த ஒரு ஸ்ப்ரே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதேமாரி வந்து யூக்லிடப்ஸ் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அண்டு டெரஸ் கார்டனில் தாய் ஓகே பிருந்தா நெல்சன் உங்கள் கேள்வி சரியாக புரியல அண்டு திருப்பி நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெளிவாக கேளுங்க ப்ரோ மை ஹை ப்ரோ இப்போ தான் ஏபிடி சபரையும் உங்கள் கேள்விகளுக்கு நான் இப்போ தான் நான் வந்து சொன்ன பதில் நீங்கள் திருப்பி போய் பாருங்கள் ஹாய் மணி அண்ட் சாரி ப்ரோ பாட்டில் கிரவுண்ட் பிளான் பாட்டில் கிரவுண்ட் பிளான்ட்டில் என்ன கேள்வி சரவணன் ஹாய் மணி ஹவு டு ஐடென்டிஃபை மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கிளைம்பர் மீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்னு கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேல் ஃப்ளவர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸில் உங்களுக்கு காய் இருக்கும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு உங்களுக்கு அண்டு இப்படி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நான் சவுச்சவு போட்டதில்லை சரத்குமார் அண்ணா முருங்கைக்கீரை லீவ்ஸ் எல்லோ ஆகுது ஓகே முருங்கைக்கீரை லீவ்ஸ் எல்லோ ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக தேங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கீழே தான் நீங்கள் தோட்டம் போட்டிருக்கீங்க இல்லை ஆகாஷ் ஸோ கீழே தோட்டம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஓரளவுக்கு அது நார்மலாக ஆகிடும் வெயில் அடிக்கும் போது திருப்பி நார்மலாக ஆகிடும் கவலைப்படாதீங்க அண்ட் அதேமாரி முருங்கையை வந்து உடச்சி உடச்சி விடுங்க எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா முருங்கை எப்படி உடச்சி உடச்சி வளர்க்குறாங்க பாருங்கள் முருங்கை எப்பயுமே உடச்சி வளர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா வரும் ஹாய் சுகன்யா திருமலை ப்ரோ கண்டிப்பாக சுகன்யா திருமலை பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஜாஸ்மின் பற்றி கண்டிப்பாக சொல் எந்த பிங்க் ஃப்ளவர் கேட்குறீங்கன்னு தெரியல ஏபிடி ஓகே இது ஹைபெஸ்கஸ் பிளான்ட் பற்றி தான் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது செம்பருத்தி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி செடி இது வந்து பிங்க் ரோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க் ஹைபர்ஸ்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன் என்னோடய செம்பருத்தி செடி பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கனாலே இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் செம்பருத்தி பிளே லிஸ்ட்டும் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் கண்டிப்பாக குரோ ஆகும் கவலைப்பட வேண்டாம் பானு பானுமதி மேடம் அண்டு சீதாப்பழம் ஓகே தேங்க்யூ ஆகாஷ் அண்டு ஹாய்னா தேங்க்ஸ் குட் நைட் சொல்லியிருக்காங்க கோகிலவாணி அண்ட் இந்த லைவ் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு அண்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த லைவில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த வாரமும் ஒரு லைவில் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஹாய் ஆனால் நானும் வீட்டில் ஓகே ரொம்ப எப்படி ஓகே ஐயன் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அந்த டாப்பிக்கில் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அண்டு பாவக்காய் செடி மேல் ஃப்ளவர் மட்டும்தான் கோகிலமணி மேடம் பாலினேஷன் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்து அந்த மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் தெளிவாக அதில் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேல் ஃப்ளவர் தான் வரும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வரத்துக்கு டைம் ஆகும் குறைஞ்சது ரெண்டு மாதமாக ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும் அண்ட் எல்லாருக்கும் லைவில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு நன்றி அண்ட் நான் உங்களை ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் எல்லாருக்கும் குட் நைட் அண்ட் ஹாவ் ஏ சூப்பர் கார்னிங் வீக்கெண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ